В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Землей засиял небосвод голубой, а потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. И я, и я, и я. да, и ты, и твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу прочитать вам историю об одной очень необычной девочке, которую в школе все звали просто «смешной девчонкой». А в чем ее необычность и почему ее так называли, вы сейчас узнаете. Слушайте. Об этой девчонке в школе знали все. Но кто еще способен прийти в школу в старых мужицких башмаках? и при этом радостно улыбаться всем, словно это новенькие туфельки из модного магазина. «Посмотрите, посмотрите, какая она смешная!» Неслось со всех сторон. А девочка смеялась и делала танцевальные па. Ботинки поочередно слетали с ног, она их надевала и смеялась вновь. «Пусть они с чужой ноги и немного велики, но зато не знают скуки эти чудо-башмаки!» Это самые летучие башмаки в мире. А ее неповторимые наряды. Сколько всяких цветочков было нашито на ее платье. Словно это и не платье, а лоскутное одеяло. Вместо портфеля она носила шитую из брезента сумку. А ее тетради зачастую были изрисованы какими-то каракулями. Ты самая неряшливая девочка во всей школе, ворчали учителя. Куда смотрят твои родители? «Не знаю», – улыбалась девчонка. И учителя строчили в дневнике гневные замечания красными чернилами. Они требовали немедленно прийти в школу родителей. Но те, видимо, не обращали никакого внимания на эти записи и не приходили. Но однажды смешная девчонка, танцуя в своих башмаках на ступеньках школы, вдруг споткнулась и... Ой! Упала со ступенек. Она схватилась за ногу, и лицо ее сморщилось от боли. Вскоре смешную девчонку учитель гимнастики вез на извозчики к врачу. А когда вернулся, то сказал так. Растяжение связок. Через несколько дней она придет. И, и учитель физкультуры глубоко вдохнул. Я должен кое-что сказать еще. Это удивительная девочка. Знаем, заулыбались ученики. Она очень смешная. Она... У нее еще два брата и две сестры. Она самая старшая, а старше нее только мама. После школы она моет посуду и чистит котлы до позднего вечера в кафе за гроши. А утром разносит газеты. У них одна комната на всех, и нет места для письменного стола. И даже негде хранить тетради. А еще она стирает, помогает маме готовить. Одним словом, нам всем есть чему у нее поучиться. В классе наступила тишина. Учительница растерянно передвигала предметы на столе, а затем вдруг решительно произнесла. «Мы все должны ей помочь». И с этого дня в этом классе, а затем и во всей школе, появилось одно очень важное дело. Учителя заседали в учительской, директор ездил на какие-то важные встречи, и повсюду можно было услышать «Смешная девчонка! Смешная девчонка!» И вот когда смешная девчонка вновь появилась в школе, слегка прихрамывая, ее тут же вызвал директор. «Итак», — по привычке грозно произнес он, «пожалуйста, не выгоняйте меня из школы». «Не выгоняйте?» — удивился директор и тут же извинился. «Да нет, это у меня просто голос такой. Теперь ты не будешь работать». «Я знаю, меня выгнали из ноги сразу с двух работ». Нет, не поэтому, а потому что, дорогая моя, мир не без добрых людей. Кое-кто помог выправить твоей маме 
очень приличные денежные пособия на детей. И работать теперь тебе совсем не обязательно. А еще кое-кто предложил для вашей семьи просторную квартиру. Пособие? Квартиру? Девочка, раскрыв рот, смотрела на директора. Да-да, но с этого дня твоим главным занятием должна стать учеба. И чтобы никаких двоек и троек. Согласна? Даже очень, обрадовалась девочка. Тогда иди на урок, улыбнулся директор. Стоило смешной девчонке войти в класс, она на мгновение даже позабыла обо всех удивительных новостях. На ее парте лежала куча подарков, а на самом видном месте прекрасные туфельки. При этом все делали вид, что ничего особенного не происходит. «Что это?» – громко спросила смешная девчонка, не в силах оторвать взгляд от красивых башмачков. «Это все для тебя и для твоих братьев и сестер», – спокойно пояснила учительница. Просто у нас в школе появился новый и очень важный урок. Урок доброты. Для меня? Ой, вот здорово! Произнесла смешная девчонка, широко раскрыв глаза. А затем засмеялась, да так радостно, так весело, что все стали смеяться вместе с ней. Какая смешная эта смешная девчонка! Сказал сквозь смех кто-то, и все засмеялись еще сильнее. А смешная девчонка с той поры стала очень хорошо учиться. Ей даже вручили похвальный лист. И никогда она больше не обувала те огромные старые башмаки, а ходила на урок в обуви, в которой положено ходить девочки. Но песенка о башмаках нет-нет, да и звучала на школьном дворе. Что поделаешь, привычка? Пусть они с чужой ноги и немного велики, но зато не знают скуки эти чудо-башмаки. Вот такая удивительная девочка. С сердцем, исполненным любви к своей маме, братьям и сестрам, ко всем людям. Ради одних она несла на своих плечах все тяготы взрослого человека, а ради других – она делала то, что не всегда по силам даже взрослым. Она никого не утомляла своим нытьем и жалобами, не обижалась, когда смеялись над ее видом. Одним словом, заботилась о том, чтобы все пребывали в добром настроении. Вот и нам бы с вами, дорогие мои, научиться не роптать по пустякам, а радоваться тому, что у нас есть. Пусть вместо ропота из наших уст звучит благодарность. До новых встреч, друзья! Ангелы вам всем хранителя.